मेकानिकलर्जी अलोल अच्छा मेकानिकल एनर्जी चलोसीटी ड्रोपीटी <laughs> डिस्टेंट मेषरेंटी 
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി എന്തായാലും എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ മാറി വരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോ അപ്പൊ മൈനസ് ജി എസിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മൈനസ് ഉണ്ടായി പ്ലസ് ആയി അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ജി എക്സ് ടു ജി എക്സ് വി സ്ക്വയർ കിട്ടി നാട് എം വി സ്ക്വയർ മാത്രം വി സ്ക്വയർ നടക്കുന്നു കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് എം വി സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ പകരം വി സ്ക്വയർ പകരം ടു ജി എക്സ് ടു ജി എക്സ് എന്തൊക്കെ വെട്ടി പോടാ ടു ഇൻ ടു വെട്ടി പോയി എം ജി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി എം ജി എക്സ് കിട്ടി ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി സിക്കൽ ടു എം ജി എച്ച് മൈനസ് എം ജി എക്സ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി എം ജി എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എന്തൊക്കെ വെട്ടി പോയി മൈനസ് എം ജി എക്സും പ്ലസ് എം ജി എക്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോയി വെട്ടിപ്പോയി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ത് തന്നെ കിട്ടി എം ജി എച്ച് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ അടുത്തും നമ്മൾ സക്സസ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലും എം ജി എച്ച് കിട്ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലും എം ജി എച്ച് കിട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പൊസിഷൻ സി സി എവിടാ അങ്ങ് താഴെ എത്തി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി അങ്ങ് താഴെ എത്തി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയാൽ ഹൈറ്റ് ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രോസസർ ബൈ എ ബോഡി ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ പൊസിഷൻ സ്ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പൊസിഷൻ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹൈറ്റ് ഇല്ല സീൽ എത്തിയപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ചലിച്ചു വരിക മോശമാണ് ചലുണ്ട് അപ്പൊ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ യെസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് വീണ്ടും വി സ്ക്വയർ ആയി പിടിക്കാൻ പോവാ യു എന്താ യു എപ്പോഴും തുടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വെലോസിറ്റി ഇല്ല സീറോ സീറോ ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടി എസ് എന്തോ എസ് എക്സ് ആണോ എസ് എക്സ് അല്ല ഇവിടെ എസ് എന്തോ മൈനസ് എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിയതോ എയിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തി സിയിൽ എത്തി അപ്പൊ എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എച്ച് താഴോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ എച്ചിന് മൈനസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജിക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കരുത് ജിക്ക് മൈനസ് കൊടുത്താൽ എച്ചിന് എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോയി മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ജി എച്ച് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡു എം ഇൻഡു ടു ജി എച്ച് എന്തൊക്കെ വെട്ടി പോയി ഹാഫ് ഓഫും ഹാഫിന്റെ അതും ടൂം കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി സീറോ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് മൂന്നിടത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കേട്ടെ ഓക്കെ എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് അപ്പോ മൂന്ന് പൊസിഷനിലും ടോട്ടൽ എനർജി കൺസർവ്ഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സും വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അഡയമാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി സിക്കൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി എന്താ അഡയമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ ലീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ ഹീറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ ലീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം വർക്ക് ഡൺ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒ
വെളിയിലെടുത്തു അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ വി അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു വൺ ബൈ വി മക്കളെ വൺ ബൈ വി യുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം വൺ ബൈ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ ലോഗ് എക്സ് അപ്പൊ വൺ ബൈ വി യുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ വി യുടെ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോഗ് വി ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ലോഗ് വി അപ്പൊ വൺ ബൈ വി യുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ലോഗ് വി ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വി വൺ ടു വി ടു ഈ എന്താ ലിമിറ്റ് ആയത് ലിമിറ്റ് അല്ലെ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് വോളിയം ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തിൽ നിന്നും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തിലോട്ടാണ് അത് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അതെന്തുവാണ് വി ഉള്ളടത്ത് വി ടു കൊടുക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് മോളി കിടക്കുന്ന സാധനം വി ടു മൈനസ് വി ഉള്ളടത്ത് വി വൺ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ഉള്ളടത്ത് വി ടു മൈനസ് വി ഉള്ളടത്ത് വി വൺ ലോഗ് വി വൺ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതും കൂടെ പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇതല്ല ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ എൻ ആർ ടി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ലോഗ് ബി ടു ബൈ ി വൺ മനസ്സിലായോ അതൊന്നുമില്ല ലോഗ് എ മൈനസ് ബി എ ലോഗ് എ മൈനസ് ബി എ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ലോഗ് വി ടു മൈനസ് ലോഗ് വി വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് വി ടു ബൈ ലോഗ് വി വൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ലോഗ് വി ടു ബൈ ലോഗ് വി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ ലോഗ് വി ടു മൈനസ് ലോഗ് വി വണ്ണിനെ ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇനി വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എന്റർ ചെയ്യുകയോ ലീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് മൂന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഇനിഷ്യൽ വോളിയം വി വൺ ഫൈനൽ വോളിയം വി ടു ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എത്തി വെക്കാന്ന് അപ്പൊ ചെറിയ വർക്ക് ആദ്യം ഡി ഡബ്ല്യു സി ടു പി ഡി വി ടോട്ടൽ വർക്ക് ആണ് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു സി ടു വി വൺ ടു വി ടു പി ഡി വി ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രഷർ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇക്കറ്റ് കോൺസ് അല്ലെ പി വി റേസ് ടു ഗാമ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണ് കെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു കെ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു കെ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ ഡി വി ഓക്കെ അവിടുന്ന് കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു കെ കെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു കെ വെളിയെടുത്തു കെ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു വൺ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ ഡി വി ഒന്നുമില്ല ഈ കെ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇക്കൽ ടു കെ അവിടുന്ന് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു കെ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ ആ പി കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി കെ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡി വി കെ എങ്ങനെ എടുക്കുക വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമയെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമയെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ വി റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ബൈ വൺ മൈനസ് ഗാമ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നോക്കാം മക്കളെ വൺ ബൈ വി റേസ് ടു ഗാമയെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി റേസ് ടു ഗാമ വി റേസ് ടു ഗാമയെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എടാ വി റേസ് ടു ഗാമയെ വേണ്ടക്ക് കൊണ്ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വി റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ അല്ലെ
അപ്പൊ കെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ പോയാൽ വൺ ഏ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഗാമ കെ അകത്തോട്ട് വന്നപ്പോ കെ ഇന്റു ബി ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് കെ ഇന്റു ബി വൺ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല സിമ്പിൾ അല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കെ ഇന്റു ബി ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് കെ ഇന്റു ബി വൺ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ നമുക്കറിയാം പി വി റേസ് ടു ഗാമ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ പി വി സിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പി വൺ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു പി ടു വി ടു ഇസിക്കൽ ടു അങ്ങനെ എഴുതി പോകത്തില്ലേ അതുപോലെ പി വി സി പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് അടാവാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു കെ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ടു വി ടു ഉള്ള കൂടെ നിൽക്കുന്ന വി ടുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കേടെ കൂടെ ഇത് കൊടുക്കാം വി വൺ നിൽക്കുന്ന കേടെ കേക്ക് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുക്കാം പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ കൊടുക്കാം മനസ്സിലായി അതായത് ഇപ്പൊ കേക്ക് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ കേക്ക് പകരം അത് രണ്ടും കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വി ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കേടെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടു വരുന്ന സാധനം ടു വരുന്ന സാധനം കൊടുക്കാം പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇൻ ടു വി ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് വി വണ്ണിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കേടെ കൂടെ ആരെ കൊടുക്കണം പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ ഇൻ ടു വി വൺ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കാം മക്കളെ ഇത് നോക്കിക്കാ ഇത് എങ്ങനെ കിടക്കാ ഇത് ഇതെങ്ങനെ കിടക്കാ ഇതെങ്ങനെ കിടക്കാം എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇൻ ടു വി ടു റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഗാമ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പവർ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ പ്ലസ് ഗാമയും മൈനസ് ഗാമയും വെട്ടിപ്പോയി വി ടു റേസ് ടു വൺ വി ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായി വി ടു ആയി അപ്പൊ പി ടു വി ടു പി ടു രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായി വി ടു ആയി അതുപോലെ ഇവിടെയും വി വൺ വി വണ്ണും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായി പി വൺ വി വൺ ആയി ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്കറിയാം പി വൺ വി വൺ ഇസി കത്തി എൻ ആർ ടി വൺ ഇവിടെ എൻ ആർ ടി എന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ അവിടെ എൻ ആർ ടി വൺ വന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നുണ്ട് മാറുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണല്ലോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പി വൺ വി വൺ ഇസി കറ്റു എൻ ആർ ടി വൺ അപ്പൊ പി ടു വി ടു ഇസി കറ്റു എൻ ആർ ടി ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം പി ടു വി ടുവിന് പകരം എൻ ആർ ടി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വണ്ണിന് പകരം എൻ ആർ ടി വൺ രണ്ടെടുത്ത് വാര കോമൺ ഉള്ള എൻ ആർ വെളിയിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ എൻ ആർ ബൈ വൺ മൈനസ് കാമ ഇൻ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് എഴുതി തീർന്നില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതുന്നു അപ്പൊ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അപ്പൊ വരുന്ന മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടി വൺ മൈനസ് കാമ എന്ന് ഇന്നും തിരിച്ചെഴുതുന്നു വെച്ചാൽ വാല്യൂ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാമ മൈനസ് വൺ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതി ചുമ്മാ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എത്തി അപ്പൊ താഴെ കിടക്കുന്ന വൺ മൈനസ് കാമയും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു കാമ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഡബ്ല്യൂ ഇസി കട്ട് ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഞാൻ അയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഡബ്ല്യൂ ഇസി കറ്റു എൻ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ